دونکو ته سلام ویم د افغانستان مسلو ته کتنه کو د کرونا ویروس سره د مبارزه په اړه او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه باندې ام راپور لرو ام به مهم بحث لرو خو د نړیوالو راپورونه لندیز با ول واوري د مهمو راپورونو سره ټکي پینی مانی د کرونا ویروس د خبری دو لویری د تازه اقدامات او خبر ورکړه د ګڼو ایالتونو والیان د بد وضعیت د رامنځته کیدو نه سخت اندیښمن دي په افغانستان کې د بندیانو خوشی کېدل وزنډول شو راپور او د ملما نظر به واوري او په امریکا کې اکثره کارونه په آنلاین ډول مخکې ځي یو بیل کې په کالیفورنیا ایالت ستړي مشي په روانه خپرونه کې به د کرونا ویروس د مخنیوي د پاره د نړیوالې مبارزې جزئیات واوري هیله د نیم ساعت مونږ سره په خپرونه کې وسې راځم مهم خبر ته د امریکا د ګڼو ایالتونو والیان د کرونا ویروس لامله د یو ناوړه وضعیت له رامنځته کېدو سخت اندېښنه لري په امریکا کې په کرونا ویروس باندې د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او جمهور رئیس ډونالډ ټرم تازه د افرادو واټن ساتلو موده نوره هم وغځوله احمد شکیب دوست نور جزیات لری دوست سب یو لنده پختنه کم چی جمهور است چم چه دول اختامات پا پام که لری بیره منه نه دل دو شمی تر سهارا پولی دل تا پا امریکا که یو سل دو سل یغزر کسان پا کورنا ویروس اخده شوی دی چه دو زر و پینزه سو تنه مل شوی دی دا امریکا ها بل اسمش روایی چه خلق دی طول نیز واتن پا پام که ونیسی لهم دی امله ده چه بل اسمش پرون اعلان وکر دیش وزی غزی لکرنا ویروس سره د مبارزې ګډې کمیټې اعلان کړی چې که امریکایان ټولنیز واټن په پام کې ونه نیسي او په خپلو کورونو کې پاتې نشي نو دوه اشاریه دوه میلیونه خلک به د کرونا ویروس له امله مړه شي د امراضو یو متخصص دلته په امریکا کې ویلي چې کرونا ویروس به ممکن سل زره کسان ووژني خو دوی وایي چې دا کار ته به اجازه ورنه کړل شي او په دې اړه اقدامات جدي روان دي د اخته کسانو او د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجتماعي واټن د لارښوونو د مراعتولو موده د اپریل تر پایه پورې وغځوله تمه لرلی شو چې د جون تر لومړۍ نېټې به مونږ د ښهوالي په لور لاړ شو فکر کوم چې د جون تر اولې نېټې پورې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنی په خاطر د ناروغیو د کنټرول او وقایع مرکزونو د نیویارک نیو جرسي او کنکټیکټ ایالتونو لپاره د سفر لارښوونې اعلان کړې دي یو برخه په ټولنه کې د خپرېدا له امله ده خو یوه لویه برخه یې دا ده چې موږ عاجل آزمایښتونه پیل کړي دي اوس د نویو معایناتو له کبله نتیجه په ورځو کې نه بلکې په څو ثانیو کې معلومېږي اف ډي ای یوې نوې آزموینې ته اجازه ورکړې ده چې د ابوت کمپنۍ لخوا جوړه شوې ده او دا لږ تر لږه پنځو دقیقو کې نتیجه معلوموي اوس په خورا بېل وضعیت کې یو ولسمشر ټرمپ وایي چې د ابوت کمپنۍ به د روانې اونۍ له پیل نه په ورځ کې پنځوس زره ازموینې ترسره کړي لویزیانا د کرونا ویروس پر یوې حوزې بدله شوې ده د دغې ایالت والي د امکاناتو له کمېدو نه اندېښنه لري مونږ فکر کوو چې اصلي مسئله به د سا اخیستلو ماشینونه وي د نیو اورلینز په سیمه کې مونږ وتوانېدو چې خلکو ته د سا اخیستلو ماشینونه برابر کړو څو ورځې وروسته به مونږ بستر هم ونه لرو ولسمشر ترامپ د دفاعي تولیداتو له قانون څخه په استفادې د جنرال موټرز د موټر جوړولو له کمپنۍ نه غوښتي چې د سا اخیستلو ماشینونه جوړ کړي حکومت له یوې بلې کمپنۍ سره هم کار کوي چې د ماسکونو د جوړولو ټکنالوژي لري قانون جوړونکي د نورو امکاناتو پر برابرولو کار کوي او له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او ایټالیا تیر ماخامې تایید کړه چې د کرونا ویروس له امله په څلرویشت ساعتونو کې اوه سوه شپږ پنځوس کسان مړه شوي دي او درې زره اته سوه نور خلک په دې مرض اخته دي اوس په ایټالیا کې د کرونا ویروس د ناروغانو شمېر نږدې سل زرو ته رسېدلی دی او لس زره اوه سوه نهه اویا پکې مړه شوي دي چې دا په ټوله نړۍ کې تر ټولو نورو ځایونو لوړ شمېر دی په ایټالیا کې د روان وضعیت او د میشتو افغانانو په اړه په روم کې د افغان ټولنې مشر اختیار مشرقي وال د سکایپ د لارې نه زمونږ همکارې برېښنا عمر خېل ته په ایټالیا کې د ژوند داسې یو انځور ورکړی دی دم ګړی خو په ایټالیا کې ټول دوکانونه هر څه باندې مکتبونه یونیورسټي د مسلمانانو د عبادتګاه ځایونه د نورو مذهبونو عبادتګاه ځایونه ټول باندې 
خلک د باندې نشو وتلی هغه کسان چې د باندې وزي هغوی باید یو اجازه ولري چې هغه اجازه باید د پولیس نه راوخلي او ورقه فارم ډکي چې د صد لپاره ځي څه کار ده هغه باید امضا کې هغې نه باد وزي یعنې بدون د اجازې نه وتل هم د باندې نه کېږي که ته سودا په ځي ته باید هم اجازه راوخلې یعنی که چیر تاسو د ورځې دغه د روم په ښار کې چې ډېر تاریخي ښار ده چې ټوله نړۍ ورته سیل ته راځي که تاسو باور وکړئ د ورځې د خوا نه دلته د باندې وځئ باور وکړئ وبه یادېږئ یعنې هغسې حالات دي چې هېڅوک په سړکونو نه راوځي د دې کرونا ویروس د وجې نه نو ډېر بد وضعیت کې دی هغه خلک چې د باندې ځي سودا پسې نو باید درې بجو نه مخکې باید سودا واخلي ځکه درې بجې ټول مارکېټونه بندېږي مخکې غوندې سپر مارکېټونه د سودا نه ډک نه دي که ته غواړې چې زه ډېر ځان دپاره راواخلې نو تا ته هغو سپر مارکېټ والا هم اجازه نه درکوي ته ځان دپاره سودا ډېره ویسې د تو چې خالد یو وخت یې سودا ویسې یعنې سپر مارکېټ ته که تاسو چېرته ورشئ هم ټول تش دي نو اوس دمګړې په ایټالیا په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري چې هغه تاسو باغي ویډیوګانې هم کتلې اوسېږي ډېر یو بد انځور خلکو ته ښکاري د ایټالیا اوسه مشکوال صاحب د پرون رئیس په ټولنیزو رسنیو کې د یو افغان د مړینې چې په کرونا وایروس اخته و او د کرونا له وجې مړ شوی خبر هم په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی تاسو د افغان پېژنده څوک و د کم زی و او فامیل شته په ایټالیا کې که نه خورا کې د دې پوښتنې په ځواب کې به دا ویم چې پرون اتویشتم د مارچ چې افغان چې دغه موږ ته موږ سره خلکو اړیکه ونیوله هم د حکومت د خوا نه موږ ته ایمیل راغلو او موږ ته وویل شول چې دلته افغان پاک رسېدلی بیا چې موږ د هغې افغان ته په تلاش وکړو هغه افغان چې دا شیعت خان نومېږي د لوګر ولایت او بیا ایټالیا کې اسناد د کونړ ولایت باندې اخیستي وو د کونړ ولایت کې یې څه ورکړی وو هغه د ایټالیا په تورینو ښار کې اوسېدلو چې تقریبا څه موده مخکې د زړه یا د سینې کینسر یې هم څلور میاشتې مخکې دی د سینې د کینسر نښه شوې وه تاداوي شوې وه خو بدبختانه چې ژوند ورسره وفا ونه کړه دغه تېره اونۍ بیا د کرونا ویروس باندې اخته شوې وه تېره هفته اشرف غانی ته تللی وو پرون اته ویشتم د مارچ ماښام شپږ نیم بجې په حق ورسېدلو الله خپل روح یې الله پاک ته وسپارلو بیا مونږه د هغې خپل د افغانانو د ټولنې چې کوم فیسبوک پاڼه ده په هغې باندې مونږه یې د پوسټ وخېجو چې وکولی شو د فامیل پیدا کړو خو خوشبختانه چې د هغې کورنۍ مو پیدا کړه د هغې خپلوان مو را پیدا کړل او اوس موږ په دې هڅه او کوشش کوو چې څنګه وکولی شو چې دا د افغان جسد راواخلو هماغه ښار کې چې کوم ښار کې وفات شوی دی چلته خاورو ته وسپارو خو شکر موږ په دې باندې بریالي شو چې د هغه جسد ته مو درخواست وکړو حکومت چې جسد موږ ته وسپاري نو موږ ته نن داسې وویل شو نن موږ سره قرار چې موږ ته احوال راکړي چې د یک شنبې ورځ وه موږ ته دغه آواز راکړو چې تاسو درې ورځو پورې پرون دغه هلک په حق رسېدلی درې ورځو پورې به دا په دلته په مردخانه کې چون دا ویروس داسې شوی دی چې که چېرته یو جسد د مړي هم زور انتقال کړو د هغې نه هم ویروس انتقالېږي درې ورځو پورې به دا مردخانه کې نو فکر کومه چې پنج شنبې چهار شنبې پنج شنبې به دا مړی موږ ته سپارل کېږي نن ورته موږه د افغانانو په مرسته د ملګرو په مرسته ورته د قبر ځای هم واخیستلو چې په تورینو ښار کې د مراپیانو عربانو یو یو هدیره ده چې هغې کې ورته موږ ځای واخیستو نو د خدای نه امید لرو چې دغه زر څومره زر چې کېږي چې دغه افغان موږ خاورو ته وسپارو ځکه چې د افغان د لېږلو چاره موږ سره نشته نه موږ سره اجازه شته نو د ایټالیا قانون هم داسې وایي اوسنی وضعیت داسې وایي چې کم کس په ودې ویروس باندې اخته کېږي او په حق رسېږي د هغه د لېږلو اجازه یو هېواد هم نشته هغه باید دلته خښ شي نو موږ هیله مند چې دې ورځ دوو کې درو کې موږ ته وسپارل شي او خاورو ته وسپارو
اصلی پیغام داده چه حفظ الصحه و ساته رازم بل خبر تا افغانستان حکومت و سباد افغانستان د زندانونو نه د طالب بندیانو د آزادولو لړۍ نه پیلیږي د ملي امنیت شوراوی حکومت او د طالبانو استازو پرون په یو ویډیو کانفرانس کې پرې کړه کړې ده چې د طالبانو یو تخنیکی پلاوی به د بندیانو د آزادولو په د حکومت سره د مخامخ خبرو د پاره کابل ته راځي حکمت سروش پوره راپور لري د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې سبا به د طالبانو بندیان آزاد نه سي د دغې ادارې ویاند وایي طالبانو منلې چې د نورو خبرو لپاره یو ټیم کابل ته راولېږي تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي وه چې د مارچ پر یو دیرشمه به د افغانستان له زندانونو د سلو بندیانو په خلاصولو سره د طالب بندیانو د آزادولو لړۍ پیل سي در ویدیو کانفرانس دیروز توافق شد تا طالبان تیم تخنیکی شان به کمک ای سی ار سی و میزبانی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به کابل بفرستند تا اینجا بحثای بیشتر رو در روی تخنیکی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای رهایی زندانیان داشته باشند د دا امریکا و طالبانو ترمز له توافق له مخی د طالبانو 15000 بندیان باید د مارچ تر لسم وړاندې آزاد شي وای په افغان حکومت ځنی شرایط واضع کړل چې له عمله د طالبانو د بندیانو د آزادولو لړۍ وزنډېدل د بندیانو د خلاصون موضوع جلا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې ده او د مذاکراتو د بین الافغانی مذاکراتو د په پیل کې زن هم اصلی لاملی د بندیانو د خلاصون لړۍ ده که دا تکمیل شي زه فکر کوم چې د مرکچی پلاوی په سر لانجه به هم حل شي شنون که وایی چه افغان حکومت باید ده سولی پا برخه که ده هر گام خو پا زنگری دول ده بندیانو ده ازادولو پار ده خلگو تسپیناوی او معلومات ورکری لازمه ده چه هر چه شفافه وسی ده حکومت لخوانه او پا زمین که اقدامات ده پا ده سی رقم سره وشی چه پا مقابل که منگه او چلاست را ولو ده ده سولی پا ارتباط چو کالمخ که هم زنی بندیان خوشش وله خو متاسفانه چې هغه بندیان به بیا بیرته د جنګونو کې بیرته ونډه اخیستله او هغه سمه خبره نه وله د طالب بندیانو آزادول په داسې وخت کې ځنډېږي چې د ملي دفاع وزارت په خبره د تاوتریخوالي د کمښت رونۍ وروسته طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی د دغه وزارت په خبره په هرو څلرویشت ساعتونو کې طالبان او افغان ځواکونه تر لسو زیاتو ولایتونو کې په جګړه کې ښکېلېږي در صورت که طالبان دست از خشونت پیدا بر ندارن و همچنان خلاف توافق نامه سال توافق نامه قطر و حملات خود ادامه بتن در او صورت در سطح کلان در حکومت تصمیم گرفته خواهد شد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به اساس چی استراتژی علی طالبان با مبارزه خود ادامه بدن د طالب بندیان و د آزادولو زنده دل او د طالبان لخوا د افغان مرکچی پلاوی سر مخالفت د بین الافغانی مذاکرات و پیل لیو نامالوم برخلک سر مخکده ای حکمت سروش د امریکا جغش نا تلویزون کابل په افغانستان کې د بندیانو د خوشکېدو او د سولې په ممکنه اقداماتو د امریکا د سولې د انستیتیوت د افغانستان د څانګې د مشر سکاټ وارډر نظر اخلم چې په سکایپ را سره بلنه یې منلې ده ښاغلی وارډن ستړي مشه یو پوښتنه کوم طالبانو د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم رد کړی دی او وی همه شموله نه دی ستاسو په نظر دا لست به بدل شي او که بدل نه شي آیا طالبان به د حکومت سره خبرو ته به یې حاضر شي که نه زه فکر کوم چې مذاکراتو کې به ډېرې سختې خبرې او موضوعات وي خو زه په دې نه پوهېږم چې له دواړو خواوو دا هم یو شرط وي چې د یو بل د حیاتونو باندې باید موافقه وکړي د طالبانو او د افغانستان د حکومت او د نورو افغانانو په دریځونه متفاوته دي او هغه تفاوتونه باید په مذاکراتو کې حل شي خو دا چې د یو بل پر حیاتونو باندې نیوکې وشي دا د خبرو اترو شرط نه و تر اوسه پورې عقل نه و او د مذاکراتو د مذاکراتو یو دا نورمال ده چې د مخالف لوري که هر دول حیات د نظر سره که مخالفت هم وی هغه باید ومنل شي ښاغلی وارډن تاسو به جریان کې استی د افغانستان د امنیتي قواو او د طالبانو تر منځ هره ورځ سختې نښتې کیږي 
دغه تشدد زیاتوالی د افغانانو ترمنځ د خبرو ممکنه هڅې څومره زیان منی کړي ستاسو په باور سوال چیز پوی شما ده ده خشونت ده زیادوالی یا ده روان خشونت پا ده هم ده غیه بازو ده چه باید خبری آتری ولی مهمه دی ده طالبانو ده امریکا سر موافقه ده غیه که چه باید خشونت یا جگره را کمه سی نه وازی ده امریکا پر خلاف و ده طالبانو داغی تفسیر داسی که ایچی ده ده افغانانو پر خلاف ادامه باوی او ام داغ ده طالبانو لپاره دا یو امتیاز ده جگره چی تر خبروه و مخکی او تر موافقی وراندی داغ امتیاز لاسه ورکوال نغواری خو دا بیا هم دی ضرورت ایجاب وی چې خبرې اتری باید جر تر جر پیل شي او د یو بل د دریزونه باید پر میز باندې میز ته د شریک سی او بیا د اوربند هم د یو لوی موافقی او جز بوی یو تاسو دا یاد وی خو افغانستان کې یو بل سیاسی مسله ده چې هغه په کورنی اختلافات کې په خوانه کاندی د عبد الله عبد الله هم د جمهور رئیس غنی سره په اختلاف کې ده فکر کوي د دواړو ترمنځ کم سیاسي تفاهم وشي خصوصا د امریکا د خارجه وزیر د خبرو وروسته چې ویل ټول په حکومت کې باید سهم ولري دا یو سخت مذاکرات دی د دې د نن سوا خو بو اهمیت په دې کې دا چې دوی باید یو موافقې ته سره ورسېږي د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس باید یو متحده حیات یا ټیم د مذاکراتو د طالبانو سره د مذاکراتو د پاره ولري او ډېر واضح دریځ او متحد دریځ وي دغه خبرو اترو ته که په منقسم ډول ورسي نو د دوی ستونزه وي او لکه وزیر پامپیو چې وویل دا اهمیت لري او د ټولو ګټه د افغانستان د هغو افغانانو چې دیموکراسي باندې باور لري دا هغه باید یو متحد نظر د مذاکراتو دپاره د حیات ټاکل دي او متحد حیات استول دي د افغانستان حکومت په پام کې لرل چې سبا د مارچ یو دیرشمه یعنې سل طالبان د زندانونو نه خوشې کی فکر کوي چې د بندیانو خوشې کول به د سولې دغه امیدوار کوونکو د خبرو پروسه ګړندۍ کړی شي زه فکر کوم دا هم یو بله یو ناکامي ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ په موافقه کې د زندانیانو د خوشې کېدو باندې موافقه ستونزمن ټکی دی که د زندانیانو خوشې کېدل په فزیکي ډول د طالبانو د حیات را تګ پورې مربوط وي چې هغه راشي او هغه تر یو څه وخت پورې شاید ځنډېدلی وي تخنیکي ټیمونو متاسب ولی دل چه خبری اتری دو دوی تر منزوه شوی خو پا عملی دول پا دی باندی باید پوی وی و صدا دا موافقی مهم جز دا چه باید پر مختک دا پارا تر سرشی پا افغانستان که دا امریکا دا سولی دانی سیتی و تماشر سکات واردن کورم وادن دیر تشکر دا بالانی نه دا دی خبالی ارزوانی نم دیر منه نم درنو لیدون که دا طالبانو یو شمرگرو دا افغانستان پا خطیز و سیمو که د په یوه ویدیو کې چې د یکشن بی پورزې د طالبانو مدواتی برخې خپره کړې ده پکې یو شمیر طالبان ښکاري چې په طبي لباسونو باندې سمبال دي او حاضرینو ته د حفظ الصحې لارښوونې کوي دغه کمپین ته رسنۍ هم غوښتل شوې وې د امریکا غږ خبریال زبی الله غازي هم ورغلی و د حکومت له واکه یوه لرې سیمه هلته چې وسلوال طالبان هم خلکو ته د نړیوال افت یا کرونا نه د خلاصون لارې چارې ورښيي د ننګرهار په شیرزادو کې طالب وسلوال کلیوالو ته کرونا ور پیژني او په دې پوهوي چې اکه احتیاط ونه کینو دا ناروغي تباهي کولی شي 
کلیوال هم دی تناستی چی گندی د کرونا د مخنیوی او زان ساتن پاړه کم یاسانی چاری واوري دا په بازارونو کې مساجد کې مدارس کې او عمومي هغه محافل کې مونږ د عما په هوای کو تقسیم مونږ ماسکونه او صابونونه او غیره هغه ورقې چې د امارت اسلامي لخوا مونږ تراغلې هغه مونږ ټول چې و تقسیم وو دولتی روختی اپالی پا سمبولیک دول گماری لی چی ازایی کلی والو تا لکرونا دا نجات لار ور وخی او زنو ها غوتا خو ماسکونا و دسکشم ور کی و ای دا چارا ترواکلان دی دیرو سی مکی پلی کی که چه هم دغل تا دا طالبانو سی مئیس کو مندانان دا اربان دا که دو پا تلاو نغا گی دل خو پا ولیسی کچا دیر خلق لدا غیدالی دز بندی غواری و ای دا کم پینو نخدی خو که اربان دوشینو دیر مسئله حالی دلیشی زمانگ پا طالبانو ارونو باید اقاق دا چه دا دی پر زای چه دوی دا همه پا وای که یقینا چیر تا دا انسانانو او خصوصا دا افغانانو دا هوادوالو ارزخ دوی تا وی نوحیل او غختنم تا دا دا چه با جنگ دو دروی دا افغانستان پا خطیز که جلال آباد، اصد آباد و محترلام خارون او رست تر بلی مخ پخالی کی دو دی دا کوید نون لس ناروغی لاهوم پا نڑای که چطک خوری دون کی دا و افغانستان کم پی دا اختا کسان و شمیره مخ پا بر روانه دا ای وایرس روز با روز دا افغانستان رو با افضایش است که ما باز در قام خدمت تا نرز میکنم که امروز چند واقعه جدید دیگه هم تثبیت شده نه تنها دا دنیا بلکه دا افغانستان هم با شکل تصاودیش افزایش میکنه همونطور که مرض نه تداوی داره و نه واکسین داره اولین کاری است که باید وقایه شوه احتمامات وقایه بی گرفته شوه روختی اپال و ای که شدیده تبا توخه داندامون و سردر دی امره خوگه دو لره نوزانون نجدی روختی ای مرکز تور و خیوه تر وسا پا کابل هرات و ننگرهار که در کرونا معلوم اول و لابراتوارون ایجاد شویدی زبیولا غازی اشنا تلویزون جلال آباد رازو یو بل خبر تا پا دا کرونا ویروس سر مختلف مبارزه کیگی خوصن دا امریکا پا متحده یالاتو که پا مختلف آیالتونو که دیر اقدامات شوی دی پاگه که یو دا اقداماتو داده چه دولتی داره کاروبارون او نور تحصیلی او علمی مرکزون طول تلل شوی دی خو آنلاین خدمات شده ده پا دی علبای را پور واو دا امریکا دولت لخپلو خالکو سخه غوختی دی چه دا بیروبار پا زایونو که دی دیر نتمیگی لهم دی عمالا دا کالیفورنیا ایالات دا لوارو او چانگیز و زدکلو مسئولین تصمیم نیو ولی دی چه طول پانتونون رخصت کری او درسون آنلاین کری پا دا غو پانتونونو که گنش میر افغانی مسئولین هم زدکری کوی چیز منگا افغانان هم دل تشته دی زا خپلا هم دل تا درس و ایما او دا سندیاغو پانتون دا کورنا وایروس دا مخنیوی لپارا سه تدابیر نیوولی دی چه اولی دا دا وستازانو تا اختیار ور کرده دا ترسو یعنی سنفونا دا آنلاین تا واری ضرورت نشده چه محسیلین راشی سنف تا دوی که ولیشی چه خپل امتیانونا دا آنلاین تر سره که او درسونا لکچرونا هم آنلاین تا کرده دا ها غا امریکایی ماسلینو چه پاروپایی هوادونو که از دکری که ولی دا ها غو دا از دکری پروگرامونا و زنده ول شل ما تیر سمستر دا چانس درده چه تایوان تلرشم خو کل چرا غلم سلو روزی روسته دی کرونا دی ویروس دی خطر لامالا استراری حالا تلان شو زخ پلزان نکمر غا بولم چه لکرونا سخبت شم دا از دکری دا پروگرام باید کنسل شوی وی د سندیګو سید د پانتون د ماسلینو په مورال باندې د ګراند پرنسس سیاحتي کښتۍ پیخې بداغې زه کړې ده په دې کښتۍ کې یو تن د کرونا په ناروغۍ مړ شوی و او یو ویشتن مسافرین د کرونا په ویروس اخته شوي دي له دغو مسافرینو څخه یو شمیر د څوارلس ورځو لپاره د سندیګو په پوځي ځایونو کې قرانتین شوي دي کارا خبره ده چه زده ده کشته ده ناوره خبر پارو دلو سره دیر بره دله ایم زکه ده کرونا ویروس واجون که ده او ده مسافرین باید سندیگو تا نوی روسته لی ده کالیفورنیا طول و سیدون که دیر اندیخمن کرده ده او ده اندیخنا دل تا ده سندیگو ستید پا پانتون که ده ماسیلون و پتیرو که لیدل کیگه بریخنا تحریک ده امریکا غاگاشنا تلویزون کالیفورنیا سندیگو در کرونا ویروس تیر کالی یعنی په 2019 کې د چین په وهان خار کې پیدا شو او د مغزین ټول نړۍ ته خپور شو په زړه پورې دا ده چې اوس د وهان خار بیرته عادي ژوند ته مخه کړې ده او تر ډیره پکې د کرونا ویروس مخه نیول شوې ده 
د چین د ووهان په خار کې د انټرنشنل پلازا په نامو لوی مارکیټ له شاوخوا دوه میاشتې تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شو د مارکیټ کارکوونکو ماسکونه تړلي وو او له مشتریانو هم غوښتل چې له ماسکونو څخه ګټه واخلي او خوندي فاصله رعایت کړي د مارکیټ کارکوونکو هم د خوښۍ او آزادۍ احساس کاوه ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې صحت لرم له کوره وځم او له خپلو همکارانو سره چې هغوی هم صحت لري له نږدې څخه ګورم دا ښایي ډېرو ته عادي ښکاره شي خو د وبا له تېرېدو وروسته روغتیا هم لویه نېکمرغي ده همدارنګه په ووهان کې چې د کورونا د ویروس د نشار مرکز ګڼل کېږي د ښار بېلابېلې برخې په سړکونو باندې د زېړ رنګ لرونکو موانیو په ایښودلو سره جلا شوي دي دا کار ځکه شوی چې له هرې برخې په اسانۍ سره نظارت وشي د ووهان اوسېدونکي وایي ښار د جنګ د ډګر بڼه غوره کړې له دوه میاشتني قرنطین وروسته اوس حالات په دغه ښار کې په تدریج سره د عادي کېدو په حال کې دی خو د سړکونو په سر موانع لا تر اوسه نه دي لرې شوي کله چې دغه موانع لرې شي نو دا به وښيي چې ووهان په دغه ویروس بریالی شو او مونږ ورته ماته ورکړه د هو بې په ولایت کې له ټولو هوایي ډګرونو څخه داخلي پروازونه هم پیل شول او د ووهان ښار ته د ریلګاړې د سفرونو د بیرته پیل کېدو وروسته په زرهاوو کسانو دغه ښار ته سفر وکړ په چین کې د دغې ناروغۍ له امله تر دې دمه ټول ټال درې زره او درې سوه کسان مړ شوي دي مومن خان واحدي د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن او په متحده ایالاتو کې یو شمیر کوچنیو او لویو سوداګریزه مرکزونه د کرونا ویروس سره د مجادلې دپاره په ګډه کار پیل کړی دی یوی کوچنی شرکت په خوا د وړو کښتیو دپاره بادوانونه جوړول خو اوس د هغو صحیح کارکوونکو دپاره ماسکونه جوړوي چې صحیح خدمت کوي د مین په ساحل کې د نارت سیلز کمپنۍ د ګنډلو ماشینونه اوس د بیړیو د بادوان د جوړولو پر ځای د کتان نقابونه او ماسکونه جوړوي وی هاف ما ماشین داریم و موادی که داریم می توانیم دوختن ماسک را شروع کنیم د نارت سیلز خاوند او چلونکی اریک بالدوین وای دی او د ده دو تنو کارگرانو د یو شنبه په سهار د زده کړل چې ماسکونه څنګه جوړ کړي او په ماسپخین کې په بشپړه توګه د ماسکونو په جوړولو پیل وکړ خوب چیزی است که می توانید یک چیز متفاوت و کومکی است د مین سیمه تقریبا پنځه زره شپږ سوه او دوه دیرش کیلومتره ساحل لري د ساحل خواته واړه کاروبارونه زیاتره د وړو بیړیو د ساتنې اړوند کارونه کوي خو څرنګه چې د کرونا ویروس له امله کاروبار سوکه شوی دی نو د بالدوین یو کارګر دا وړاندیز وکړ چې په کار ده اوس دوی نقابونه یا ماسکونه جوړ کړي ما بار دیگر فکرش را نکردم و با آنکه به اندازه کافی کار و آید دارم اما خواستم همه را متوقف بسازم و برای دیگران کمک کنم د سی ڈی سی اداره وایي چې د دې ماسکونو کارول به وروستۍ لاره وي البته تر دې مخکې کله نورو ټولو لارو چارو نه کار واخیستل شي په دا اوس وخت کې چې د کرونا د وبا له امله په نړیواله کچه تولیدات مخ په کمېدو دي د نارت سیلز کمپنۍ هغه څه جوړ کړي دي چې وروستۍ وسیله ګڼل کېږي نسیم ستانیزی امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع او د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبرونه په همدې سره پای ته رسیږي خو د افغانستان دپاره د آشنا راډیو خبري خبرونه همدا شیبه پیلېږي هیله ده چې وایورئ تر بیا هم پختې سپارو